वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आंसर्स तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल तो देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था और देखिए बेसिकली फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो आप उसमें एक बार आपने बदल दिया सपोज करें जैसे कि आपने एक वुड के टुकड़े को काट दिया बीच में से दोबारा से फिर आप उसको बेसिकली जोड़ सकते हैं है ना मगर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने दूध की एक बार आपने दूध में पानी मिला दिया फिर पानी और दूध को अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है इवन हो ही नहीं पाता तो वही केमिकल चेंज होता है तो चेंज जो कि हम लोग इजिकली ईजिली पहले जैसा कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज हो गया और चेंज जो कि हम लोग एक बार अगर बदल दिया है हमने वो पहले जैसा अब नहीं हो सकता वो केमिकल चेंज होता है तो अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है जो पेड़ खाना बनाते हैं अब एक बार उन्होंने खाना बना दिया तो क्या वो वापस वाटर सनलाइट और है ना नहीं हो सकता ना तो फोटो जो है वो एक केमिकल चेंज है डिजोल्विक शुगर एंड वाटर एक बार आपने पानी में चीनी मिला दी तो क्या आप दोबारा से पानी में से चीनी निकाल सकते हैं येस कैसे इवेपोरेशन के प्रोसेस से तो ये फिजिकल होगी क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस से आपको दोबारा से चीनी मिल जाएगी फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल कोयला अगर आप लोगों ने एक बार गरम मतलब जला दिया है तो आप पहले जैसा नहीं बना सकते तो ये एक केमिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स वैक्स को अगर आप लोगों ने मेल्ट कर दिया है तो फिर उसके बाद आप लोग उसको एक बार मेल्ट हो गया फिर उसके बाद हम दोबारा से उसको शेप में ला सकते हैं तो इसका फिजिकल चेंज हो गया बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम को अगर आप बीट करते हैं उससे आप लोग एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं तो फॉइल से सारी फॉइल जोड़ करके फिर से एल्यूमिनियम बना सकते हैं तो फिजिकल चेंज डाइजेशन ऑफ फूड आपका खाना पच गया पहले जैसा वो नहीं हो सकता तो ये केमिकल चेंज है तो ये देखिए पहला वाला जो था उसका आंसर है केमिकल चेंज दूसरा फिजिकल था तीसरा केमिकल फिर डी फिजिकल फिर ई फिजिकल और एफ जो है वो केमिकल है तो देखिए डाइजेशन ऑफ फूड मतलब एक बार पेट में खाना चला गया ना पहले जैसा तो नहीं हो सकता जैसे प्लेट में था तो केमिकल ये एल्यूमिनियम को, को पिटाई कर करके मतलब बीटिंग बोलते हैं उसको पहले जैसा बना सकते हैं तो फिजिकल है ये फिजिकल है और एक बार कोयला जल गया तो पहले जैसा नहीं हो सकता तो केमिकल हो गया शुगर एक आप इवेपोरेट करेंगे तो पानी में से शुगर निकल जाती है तो ये फिजिकल हो गया फोटोसिंथेसिस केमिकल हो गया तो जो पहले जैसा नहीं हो सकता है ना दोबारा से उसको हम लोग केमिकल कहते हैं केमिकल चेंज होता है और जो पहले जैसा हो सकता है वो फिजिकल चेंज होता है तो अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है तो कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ अ वुड इन टू पीसेस इज अ केमिकल चेंज तो मतलब आपने अगर लकड़ी के टुकड़े को काट दिया है तो छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है तो क्या वो केमिकल चेंज है तो ये फॉल्स है क्यों वो केमिकल चेंज क्यों नहीं है क्योंकि देखिए लकड़ी के टुकड़े हैं आपने उसमें कोई बदलाव थोड़े ही ना लेके आए हैं आप सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है आपने उसके पहले वो बड़ा टुकड़ा था फिर आपने उसको छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ इतना ही तो किया है और तो कोई उसमें चेंज नहीं आया ना ऐसा तो नहीं है कि आप उन छोटे टुकड़ों को जोड़ करके फेविकॉल लगा दीजिए वो पहले जैसा बड़े हो जाएगा भले ही थोड़ा बहुत चेंज होगा बट ऐसा तो नहीं है ना जैसे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो गया तो पहले प्लेट जैसा खाना बन ही नहीं सकता है पेट में जा करके पचा लिया आपने तो तो इस तरीके से जो पहला वाला है कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड लॉग का मतलब होता है टुकड़े जैसे कि ये पहले एक पूरा एक था आपने बीच में से इसको काटा तो ऐसे छोटे 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 टुकड़े हो गए तो ये भी है तो अभी भी लकड़ी के ना अपनी फॉर्म थोड़ा चेंज करी है है तो लकड़ी गई अभी भी तो इसलिए ये जो कटिंग ऑफ अ वुड है ये एक क्या है केमिकल चेंज है नहीं ये एक फिजिकल चेंज है तो इसका आंसर हो गया फॉल्स सॉरी थोड़ा सा ना कोल्ड हो रखा है तो बी पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव इज अ फिजिकल चेंज तो मेन्योर जो है मेन्योर का मतलब होता है आप कह सकते हैं खाद नेचुरल खाद जो होती है तो खाद पत्तियाँ एक बार सड़ के खाद बन जाती है तो क्या वो दोबारा पत्ती बन सकती है नहीं बन सकती तो ये फिजिकल चेंज नहीं है ये क्या है ये एक केमिकल चेंज और ये वाला फिजिकल चेंज है इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं फॉल्स हो जाते हैं अब सी आता है देखिए आयरन पाइप कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्ट ईजिली तो जो आयरन पाइप होता है यही हम लोगों ने गेल्वेनाइजेशन के प्रोसेस जो होगा है ना रस्टिंग ऑफ आयरन और गेल्वेनाइजेशन उसमें हम आगे देखेंगे कि कोई लोहे का पाइप है उसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी है तो वो रस्ट नहीं होता मतलब उस पर जंग नहीं लगता है तो आयरन के पाइप पर अगर आप लोग जिंक की कोटिंग कर देंगे ना तो उस पर फिर जंग नहीं लगता है क्या ये बिल्कुल बात सही है तो बिल्कुल सही है जी ये ट्रू है ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों फॉल्स थे ये वाला ट्रू बन गया है अब डी पार्ट है आयरन एंड 
रस्ट आर द सेम सब्सटेंस आयरन और रस्ट मतलब आयरन जो है लोहा और लोहे पे जंग क्या एक ही चीज़ है नहीं भाई बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं जंग का जो आयरन होता है ना उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होता है तब जा करके ऑक्साइड बनती है उसको ही आयरन ऑक्साइड बनती है उसको हम लोग रस्ट कहते हैं तो आयरन और रस्ट बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा डी वाला पार्ट ई को देखते हैं कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज तो स्टीम का कंडेंसेशन जो है वो केमिकल चेंज नहीं है ये बिल्कुल ट्रू बात है क्यों कंडेंस होने का मतलब होता है ठंडा हो जाना तो जो भाप थी ठंडी होकर के पानी बन गई है अब पानी से भाप बन जाएगी ना आप गर्म कर दोगे तो तो मतलब वो अपनी पहली वाली फॉर्म में आ सकता है ना तो अगर ऐसा है कि वो अपनी पहली वाली फॉर्म में आ सकता है इसका मतलब है कि क्या है कि वो एक वो ट्रू है तो मतलब वो अपनी पहली वाली फॉर्म में आ सकता है इसका मतलब वो ट्रू है तो पहले वाला जो है फर्स्ट ए पार्ट जो है ए हमारा फॉल्स है बी फॉल्स है सी ट्रू है डी फॉल्स है और ई e भी ट्रू है तो ये हमने समझ लिया कि कैसे कैसे हुए हैं अब आगे का देखते हैं इस पर कि आगे क्या है तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको ब्लैंक्स को फिल करना है तो ए वाला जो पार्ट है इसमें हम लोगों को बोला गया है यहाँ पर यहाँ पर आएगा तो वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर इट टर्न्स मिलके ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो फॉर्मेशन किसकी होती है फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये मैंने आपको प्रोसेस जब चैप्टर पढ़ाया था ना तो समझाया था कि किस तरीके से अभी मैं नीचे लिख के दिखा दूंगी कैल्शियम लिखा नहीं जा रहा है ढंग से कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम दिखा देंगे तो इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब लाइम वाटर लाइम वाटर जैसे कि जो चूने का पानी होता है उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो वो मिल्की कलर का हो जाता है मतलब वो वाइट 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 सा हो जाता है तो ऐसा किसकी वजह से होता है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की हो जाता है अब बी है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज बेकिंग सोडा जो है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो जो ये होता है ना केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों से एम में पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से अब है टू मेथड्स बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आयरन की रस्टिंग आप लोग कैसे बचा सकते हैं देखिए एक तो गैल्विनाइजेशन गैल्विनाइजेशन के प्रोसेस से और आप एक पेंटिंग से पेंट कर दीजिए या फिर ग्रीस लगा दीजिए उस पर तो पेंटिंग ग्रीसिंग गैल्विनाइजेशन तो पेंटिंग हो गया ग्रीसिंग हो गया गैल्विनाइजेशन हो गया इसके प्रोसेस से आप लोग आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं और फिर है नेक्स्ट पार्ट है इसमें चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज तो देखिए जो फिजिकल चेंज होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज तो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं जो बाहर से दिखने वाली उनको फिजिकल चेंज कहते हैं और चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं तो केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है और जो फिजिकल चेंज होते हैं ना उसमें जो उस वो जैसा वो दिख रहा होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना सिर्फ और सिर्फ वही चेंज होती है और केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन जाता है तो ये सारे के सारे आंसर्स हैं इसके अब ये फिलिप्स वगैरह हो गए अब इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स तो पहला जो है इसका क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स में वो ये है कि वेन अ बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस वो टाइप ऑफ चेंज इज इट एक्सप्लेन तो जो बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है उसको जब हम लोग लेमन जूस नींबू पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं और इवॉल गैस जो है वो भी इवॉल्व होती है तो ये किस टाइप का चेंज है ये हमें एक्सप्लेन करना है तो देखिए इसका आंसर है हमारा द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस कैन बी गिवन एज तो लेमन जूस को आप एक तरफ लिखिए एक साथ हमेशा रिएक्शन इसी तरीके से लिखी जाती है दो यहाँ पे होते हैं प्लस प्लस और फिर एरो लगाकर यहाँ पर तो रिएक्शन जिसमें बेकिंग सोडा और लेमन जूस तो लेमन जूस लिख दीजिए प्लस बेकिंग सोडा तो जब लेमन जूस बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब भी होती है ना तो बबल्स जरूर आते हैं बबल्स आते हैं और अदर सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं ठीक है सिट्रिक एसिड हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या है एक केमिकल चेंज तो बेसिकली क्या होता है रिएक्शन होता है तो CO2 ओ प्रोड्यूस होता है और बबल्स निकलती हैं और सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन अ कैंडल बर्न्स जब एक मोमबत्ती जलती है बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस तो फिजिकल चेंज भी होता है केमिकल चेंज भी होता है इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस तो जब कैंडल जल रही होती है तो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है तो एक और आपको एग्जाम्पल देना है इसी टाइप का जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों दोनों ही हो रहे होते हैं तो देखिए जब कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल केमिकल चेंज जो दोनों होता है ये तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया था तो इसका फिजिकल पार्ट क्या होता है फिजिकल चेंज होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब वैक्स मेल्ट हो जाती है काफ़ी सारी बच भी जाती है और वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स और केमिकल चेंज क्या होता है बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट तो देखिए क्या होता है फिजिकल चेंज क्या होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स वैक्स मेल्ट हो रही होती है और वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स तो वेपर्स बन रही होती हैं चलो इतना लिख लोगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स काफ़ी है फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज क्या होता है कि वैक्स जल रही होती है और लाइट हमें पता है मोमबत्ती जब जलती है तो रोशनी तो आती है और गर्मी भी आती है ना हीट लाइट प्रोड्यूस इससे होती है तो ये केमिकल चेंज हो गया और एग्जाम्पल क्या है एल पी जी अनदर एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो रहा होता है तो एल पी जी इज़ अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज अकर्स वेन एल पी जी कम्स आउट ऑफ सिलेंडर एंड इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैश स्टेट एंड अ केमिकल चेंज अकर्स वेन द गैस बर्न इन एयर तो एल पी जी एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज होता है जब एल पी जी सिलेंडर से बाहर आती है और कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड से गैस में तो लिक्विड से गैस में वो कन्वर्ट हो रही है तो तो फिजिकल चेंज हो रहा है बट केमिकल चेंज कब होता है जब गैस बर्स इन एयर जो मतलब जो गैस होती है वो हवा में जल जाती है तभी तो हम लोगों को हीटिंग प्रोवाइड करती है वो और हम कुछ जला पाते हैं तो ये फिजिकल केमिकल चेंज एलपीजी दोनों एग्जांपल हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज आप कैसे शो करोगे कि कर्ड दही जो जमती है वो एक केमिकल चेंज है केमिकल चेंज है भाई पहले दूध होता है फिर दही हो जाती है अब दही से दूध बना ही नहीं सकते दोबारा तो इसका आंसर है वी कैन सी दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड मतलब दही का जमना इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट Get the original uh, substance, milk back, and a new substance is formed with a different taste, smell, and other chemical properties. तो जो नया आपने दही बना दिया आप उससे दूध नहीं बना सकते दोबारा और फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसमें टेस्ट अलग होता है स्मेल भी उसकी अलग होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती है इसलिए दही का जमना एक केमिकल चेंज है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इन टू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड आर आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस तो लकड़ी का जलना और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना ये दोनों अलग अलग चेंजेस कैसे हैं देखिए जब लकड़ी जल रही होती है तो वो एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि अगर एक बार वो जल गई तो आप उसको दोबारा से लकड़ी पहले वाली फॉर्म में नहीं ला सकते ना एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है लकड़ी को आपने जलाया तो उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक नया सब्सटेंस है तो वो एक केमिकल चेंज हो गया और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है तो क्या लकड़ी ही तो टूट रही है बस छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ नया तो नहीं बन रहा है तो इसलिए फिजिकल चेंज तो यही है देखिए बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है क्योंकि जब वो जल रही होती है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वुड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है तो चारकोल है ना छोटी छोटी गिट्टियाँ बच जाती है चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रोड्यूस हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है बट कटिंग इट इन टू स्मॉल पीसेज एक फिजिकल चेंज है बिकॉज कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा हम लोग सिर्फ वुड का साइज रिड्यूस कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेडस सल्फेट आर प्रिपेयर तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे प्रिपेयर होता है ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया है इसमें देख लेते हैं टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप एक बीकर लीजिए पानी से भरा हुआ और उसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालिए तो बीकर में पानी लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें आप लोगों को डाल देना है फिर उस पानी को आपने गर्म करना है वेन इट स्टार्ट बॉयलिंग जब वो पानी जो आप गर्म कर रहे हैं जिसमें कॉपर सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है जब वो बॉईल होने लगे तो ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड कर दीजिए बिल्कुल धीरे धीरे कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व तो आप कॉपर सल्फेट के पाउडर को ऐड करते जाइए उसमें जब तक उस मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाए कि और पाउडर डिजोल्व ही ना हो ड्यूरिंग और ये जब आप कर रहे हैं ना ड्यूरिंग द प्रोसेस बिल्कुल उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिए हिलाते रहिए फिर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए मतलब उसको हिलाने के बाद आप फिर बंद कर दीजिए और उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए
पानी लिया पानी गर्म करा थोड़ा सा डायल्यूट सल्फ्यूट्रिक एसिड डाली कुछ ड्रॉप्स उसको और गर्म किया थोड़ा उबलने लगा वो तो कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है और हिलाते जाना है डायग्राम पर बना हुआ है आपके उसमें बुक में कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है उसको स्टर करते जाना है और तब तक करते जाना है जब तक और पाउडर ना मिल पाए फिर उसको जो है छान लेना है फिल्टर पेपर से दूसरे बीकर में फिर जो बच जाता है उसको कूल होने देना है तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको बने हुए दिख जाएंगे ब्लू ब्लू कलर के नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग तो आप अगर आयरन को पेंट कर देते हैं तो वो रस्टिंग से कैसे बच जाता है तो देखिए इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज असेंशियल तो रस्टिंग के लिए मतलब अगर जंग लगना है तो उसके लिए किस किस की ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की मतलब हवा में ऑक्सीजन होनी चाहिए और नमी पानी की की प्रेजेंस होनी चाहिए हवा में तो ही रस्टिंग हो सकती है अब अगर आप उस पर पेंट कर देते हैं ना पेंटिंग प्रिवेंट द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अगर आप पेंट कर देते हैं तो वो ना ही जो जिस आयरन पे पेंट हो रखा है वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता ही नहीं है तो कॉन्टैक्ट में नहीं आता इसलिए वो रस्ट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कोस्टल एरियाज में क्योंकि क्या होता है नमी ज़्यादा होती है अब मॉइस्चर ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी है तो ज़्यादा रस्टिंग होगी डेजर्ट में हवा में नमी बहुत कम होती है इसलिए आयरन कम रस्ट होता है तो देखिए एज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज़ हायर मॉइस्चर ज़्यादा है कोस्टल एरिया में डेजर्ट के कंपेरिजन में तो रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है कोस्टल एरिया में कोस्टल एरिया कौन से होते हैं समुद्र के किनारे वाले इलाके नेक्स्ट क्वेश्चन है 